வாழ்ஷவையகம் வாழ்ஷவையகம் வாழ்ஷ வளமுடன் குரு வாழ்ஷ குருவே துணை இந்த இனிமையான மாலை வேலையில ஒரு தெய்வீகமான தியான நிகழ்வை மிக சிறப்பாக ஏற்றுக் கொடுத்த அம்மாவர்களுக்கும் இறைவணக்கம் குருவணக்கம் ஞானகானம் காயகல்பம் என அனைத்து நிகழ்வுகளையும் மிக சிறப்பாக ஏற்றுக் கொடுத்த அனைத்து இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்களுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்வோம் இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே ஒவ்வொரு குரு தினத்திலும் ஞான ரிஷி எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுடைய ஆன்மீகம் சார்ந்த தெய்வீகமான சிந்தனைகளை நாம் தொடர்ந்து சிந்தித்து வருகின்றோம் அதனுடைய தொடர் நிகழ்வாக இன்று கடவுளை காண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்கோம் அந்த தலைப்பிலே ஐயா அவர்கள் ஒரு அற்புதமான சிந்தனையை நமக்கு வழங்க இருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்களை நம் அனைவரது சார்பாக வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி வரவேற்று மகிழ்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் குருவே துணை குருவின் திருவடி போற்றி திருவடி சரணம் இறை சாதனை மார்க்க மெய் அன்பர்களே உன் அனைவரையும் மானசீகமாக மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து சந்திப்பதிலே உங்களோடு உரையாடுவதிலே எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி உன் அனைவரையும் பணிவோடு வணங்கியும் அன்போடு வாழ்த்தும் அவர்கள் இறைமதன் அவர்கள் கடவுளை காண முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வியே எழுப்பியிருக்காங்க சுருக்கமா சொன்னா கடவுளை மட்டும்தான் காண முடியும் வேறு எதுவும் காண்பதற்கு இல்லவும் இல்லை எந்த ஒன்றை கண்டுகொண்டால் பிறகு காண்பதற்கு எதுவும் இல்லையோ அதுதான் கடவுள் இறைவன் பொதுவாக நம்முடைய சமுதாயத்தில் முக்கியமாக இரண்டு மார்க்கங்கள் காலங்காலமாக பேசப்படுது ஒன்று பக்தி மார்க்கம் மற்றொன்று ஞான மார்க்கம் பொதுவாக எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பக்தி மார்க்கம் எளிது ஞான மார்க்கம் கடிதம் நான் சொல்லுவேன் இல்லை ஞான மார்க்கம் மிக மிக எளிது பக்தி தான் கடிதம் என்ன சொன்னா யார் உண்மையில் பக்தி செலுத்த முடியும் என்றால் ஞானிகளால் மட்டுமே ஞான மார்க்கத்தில் பயணித்து தன்னை ஒரு நாள் ஞானியாக உணரும் போது அந்த ஞானியால் மட்டும்தான் முழுமையான பக்தி செலுத்த முடியும் இருந்தாலும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் சமுதாயத்தில் பக்தி மார்க்கம் என்று சொல்லும் போது என்ன ஒவ்வொரு மதங்களிலும் ஒவ்வொரு விதமான இறை வழிபாடு முறைகள் சில மதங்களில் இறைவனுக்கு உருவம் கொடுத்து பல உருவங்கள் கொடுத்து குறிப்பாக இந்து மதத்தில் சகசர நாமம் என்று சொல்லுவோம் ஆயிரம் ஆயிரம் நாமங்களை இறைவனுக்கு சூட்டி வழிபாடு செய்கிற முறை மற்ற கிறிஸ்தவ மதம் இஸ்லாமில் குறிப்பாக இஸ்லாமில் வந்து இறைவனை நூற்றுக்கு நூறு அருபியாக அல்லாஹ் என்று சொன்னால் ஒரு ஓமையற்ற நிகரற்ற ஒரு அரூபத்தை தான் அவங்க வழிபாடு செய்வாங்க கிறிஸ்தவத்தில் இறைவனுக்காக இயேசு மகான இறைவனாக கருதி 
இயேசுவை வழிபாடு செய்ய இப்படி பல விதமான வழிபாடு முறைகள் இருக்கு இறைவனுக்கு பல நாமங்கள் ரூபங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துல மதங்கள்ல மிக சாதாரணமா வரக்கூடிய அதுலயும் அந்த மதங்கள்ல பக்தி மார்க்கத்துல ஆழ்ந்து சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு உண்மையை சொல்லுவாங்க இறைவன் ஒருவனே அவங்க வீட்டு பூஜை அறையில பல விதமான இறைவனுடைய உருவப்படங்கள் இருக்கும் பிள்ளையாருக்கே நாலு பிள்ளையார்கள் இருப்பார் முருகனுக்கு ஆறு வீட்டுல இருக்கிற முருகனுடைய படமும் இருக்கும் ஆனா அவர் சொல்லுவாரு இறைவன் ஒருவனே அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு இறைவனுக்கு உருவத்தை கொடுத்து அதை வணங்குவதில் தப்பு இல்லை சரிதான் ஆனால் என்ன ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இறைவன் ஒருவனே நல்லா கவனிக்கணும் இறைவன் ஒருவனே ஒன்லி ஒன் காட் வேறு ஒருவன் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்தை வச்சு இது பக்தி மார்க்கத்தினுடைய உச்சகட்டம் உச்சகட்டத்தை எட்டாதவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க இறைவனுக்கு பல ரூபங்கள் உண்டு பல நாமங்கள் உண்டு அப்படித்தான் சொல்லுவாங்க அது அவங்க பக்தி மார்க்கத்தில் கூட இன்னும் நல்ல தெளிவு தராத தெளிவு பெற்றவர்கள் இறைவன் ஒருவனே சரி ஞான மார்க்கத்தை பயணிக்கிறவங்க பயணித்து பயணித்து ஒரு நாள் தெளிவுன்னு ஒண்ணுக்கு வராங்க இல்லையா அறிவில அன்னைக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க இறைவன் மட்டுமே அந்த வாக்கியத்தை நல்ல நீங்க மனசுல பதிவித்து கொள்ளுங்க இறைவன் ஒருவனே பக்தி மார்க்கத்தினுடைய உச்சம் இறைவன் மட்டுமே அதான் ஞானம் என்ன வித்தியாசம் கொஞ்சம் சிந்தனை கிடைத்துவோமா இப்ப இறைவன் ஒருவனே என்று சொல்லும் போது அப்படி ஒரு இறைவன் ஒரு தனி நபர் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பீயிங் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இறைவன் என்ற ஒரு தனி நபர் எங்கே ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்து பஞ்ச பூதங்களை படைத்து எல்லாவற்றையும் படைத்து ஜீவ எண்ணங்களை படைத்து இறுதியாக மனிதனையும் படைத்தார் என்று படைப்பு தத்துவத்தை தான் மதங்கள் பக்தி மார்க்க சொல்லும் இறைவன் மனிதனை எல்லாவற்றையும் படைத்தார் இதுதான் இறைவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆனா அவங்களுக்கு யாருக்கும் அந்த இறைவன் எங்கே இருக்கிறான் அப்படின்னா வானத்தை பார்ப்பான் எங்கோ இருக்கிற ஆனா அதே பக்தி மார்க்கத்துல வந்த தெளிவு பெற்றவர்கள் ஒரு தாய் மனோ சுவாமிகள் வைங்களேன் அவங்க சொல்லும் போது இறைவன் எங்கும் இருக்கிறான் அங்கு இங்கு எண்ணாதபடி அங்கு இங்கு எண்ணாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி உயிருக்கு உயிராய் தலைத்தது அதுதான் தெய்வம் இப்ப இறைவன் மட்டுமே என்று ஞான மார்க்க சொல்லும் போது நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க எல்லாமே இறைவன் தான் நீங்க பார்க்கிற அனைத்து தோற்றங்களும் நீங்கள் உணர்கிற அனைத்து தன்மைகளும் உணர்பவனாகிய நீயும் நானும் எல்லாம் இறைவன் இறைவனை தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லை இது எது நல்ல சிந்தனைக்கு எது சிறப்பா இருக்கு இறைவன் ஒருவனே என்று நம்மிலிருந்து வேறானதாக உலகிலிருந்து வேறானதாக ஒரு ஒன்றை நினைக்கணுமா அது எல்லாமே இறைவன் சொல்றது நல்லா இருக்குதா சிந்தனைக்கு ஏன்னால் இறைவன் ஒருவனே என்று சொல்லும் போது அவன் எங்கோ இருக்கிறான் நம்மிலிருந்து அவன் வேறானவன் இந்த உலகிலிருந்து அவன் வேறானவன் அவன் இந்த உலகையும் படைத்து என்னையும் படைத்திருக்கிறான் என்று பக்தி மார்க்கத்து கருத்து ஆனால் ஞான மார்க்கத்தினுடைய கருத்துன்னு சொல்லக்கூடாது உணர்வு அது ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு கருத்துன்னு சொன்னா யாரோ சொல்றாங்கப்பா இறைவன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவன் எல்லாத்தையும் படைச்சாரும் ஒரு கருத்தை சொல்றான் ஒரு கான்செப்ட் தெர் ஆர் சோ மெனி கான்செப்ட்ஸ் இறைவனை பற்றி ஆயிரம் ஆயிரம் கருத்துக்கள் இருக்கு ஆனால் ஞான மார்க்கத்துல கருத்தே கிடையாது நோ கான்செப்ட் ஒன்லி காட் எக்ஸிஸ்ட் உணர்ந்தவர்கள் என்ன உணர்றாங்க இறைவன் மட்டுமே இருக்குது அப்ப எதுக்கு இறைவன் பேராகுது முழு இயற்கைக்கு இறைவன் பேர் இறைவன் மட்டுமே என்று சொன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இயற்கை முழு இயற்கை ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் முழு இயற்கை இந்த ஹோல்னஸ் ஆஃப் த நேச்சர் அப்ப நாம என்ன செய்யணும் கடவுளை பார்க்கணுமானா ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் பார்த்துட்டு தானே இருக்கோம் 
கண்ணால பார்ப்பதும் காதால கேட்பதும் நுகர்ந்து பார்ப்பதும் சுவைத்து பார்ப்பதும் தொட்டு பார்ப்பதும் இறைவனே இறைவனையே பல தோற்றங்களில் பல தன்மைகளில் கண்டும் உணர்ந்தும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அப்ப கடவுளை காண முடியுமாங்கிற கேள்வியே அது ஒரு சரியான கேள்வி இல்லைன்னு சொல்லியாரு தெளிவுக்காக கேட்டுக்கலாம் காண முடியுமா கண்டு கொண்டுதான் இருக்கிற ஆனால் ஒரு சின்ன தர திருத்தம் தரம் திருத்தம் என்னன்னா புலன்களை கொண்டு பார்க்கிற போது இறைவனின் முழுமையை பார்க்க முடியாது பின்ன நிலைய ஃபிராக்ஷனல் ஸ்டேட் ஆஃப் த ஹோல்னஸ் முழுமையின் பின்ன நிலையத்தான் நாம பார்க்கிறோம் இப்போ கண்ணால காட்சியை பார்க்கறோம் சொன்னா சின்ன பொருளையும் பார்க்கிறோம் பெரிய பொருளையும் பார்க்கிறோம் பெரிய மலையை பார்க்கிறோம் ஒரு சிறு கூழாங்கல்ல பார்க்கிறோம் ரெண்டு கல்லு தான் சூரியனையும் பார்க்கிறோம் சந்திரனையும் பார்க்கிறோம் கோள்கள் தான் ஒன்று கிட்டக்கு இருக்கு ஒன்று எட்டக்கு இருக்கு பல கோடி நட்சத்திரங்களை பார்க்கிறோம் நாக்கால சுவைக்கிறோம் அறுசுவைய சுவைக்கிறோம் இப்படி பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் புலன்களை கொண்டு இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அனந்தம் என்று ஒரு தமிழர் வார்த்தை அனந்தம் சச்சித் அனந்தம் சச்சிதானந்தம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அது என்ன விளக்குறாங்க சத் என்றால் இந்த முழு இயற்கை பார்க்கிறோம் பாருங்க இதனுடைய மூல பொருளுக்கு சத்து சத்துனா சத்து சத் இயம் சத் இயம் சத் இயம் மூல அது ஞான மார்க்க தத்துவத்துல எதை சொல்றோம் சுத்த வெளிதான் இந்த முழு இயற்கை தோற்றத்தின் மூலப்பொருள் ஆனால் அது மறை பொருள் அது தோற்ற பொருள் அல்ல இப்போ நீங்க இயற்கை வந்து சிந்தனைக்கு இரண்டா பிரிச்சு விடுங்க ஒன்னு தோற்ற பொருள் மற்றொன்று மறை பொருள் எது தோற்ற பொருள் எதையெல்லாம் புலன்களை கொண்டு அறியிறோமோ அதெல்லாம் தோற்ற பொருள் எதை புலன்களை கொண்டு அறிய முடியாதோ அது மறை அந்த மறைபொருளாகிய சுத்த வெளிதான் மூலப்பொருள் எதற்கு அனைத்து ஆனால் அது புலன்களை கொண்டு பார்க்க முடியும் அப்ப நம்ம இப்ப கடவுளை காணுகிறோம் தோற்றமா பார்க்கணும் பல பல தோற்றங்களாக பார்க்கணும் இப்ப நீ என்ன பண்ணணும் வள்ளுவர் சொல்றார் பாரு எப்பொருள் எத்தன்மை தாயும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அதாவது மலையையும் பார்க்கிறோம் ஒரு பழத்தையும் பார்க்கிறோம் மலை பெருசு தன்மை கெட்டி பழம் சிறுசு தன்மை என்ன ஒரு சுவை அது சொல்றார் எப்பொருள் மலையா இருந்தாலும் பழமா இருந்தாலும் எத்தன்மை தாயம் வேறு வேறு தன்மை தன்மையில வடிவத்தில் இருந்தாலும் மெய்ப்பொருள் காண்பது இந்த ரெண்டுக்கும் காமனாக பொதுவாக ஒரு உண்மையான பொருள் இருக்கு அந்த உண்மையான பொருளை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் மூலப்பொருள் அந்த மூலப்பொருள் தான் பழமாகவும் வடிவெடுத்திருக்கு சுவையாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்துது மலையாகவும் சூரியனாகவும் தோற்றம் எடுத்திருக்கு தன்மையை வெளிப்படுத்துது பல பல தன்மை ஆனா அதனுடைய பொது தன்மை எது மாம்பழமாக தோன்றியிருக்கோ அதுவே மலையாகவும் தோன்றியிருக்கு அதாவது மூலப்பொருள் தோற்ற பொருள் பல பல சத் சித் அனந்தம் சத்தினா மூலப்பொருள் சுத்தவெளி சித் என்றால் இயக்கம் சக்தி உயிர் நம்ம உடம்புல வந்து அந்த சத் பொருள் இருக்க மூலப்பொருள் அது சித் பொருளாக உயிராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த இயக்கத்தினால புலன்கள் வாயிலாக அந்த உயிர் வெளியே இருக்கிற போது ஐந்து தன்மையா பிரியும் ரிஃப்ராக்ஷனல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் உடம்புல இருக்கிற உயிர் சக்தி ஜீவகாந்தம் இருக்க ஐந்து புலன்கள் வாயிலாக மாறும்போது ஐந்து தன்மையாக வெளிப்படும் உதாரணமா மின்சாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் அந்த மின் கம்பியில மின்சாரம் வருது அது பல்பி வாயிலாக வெளியேறுகிற போது வெளிச்சமா வெப்பமா மின் விசிலியின் வாயிலாக வெளியேறும் போது விசையா ஒலிப்பெருக்கின் மூலமாக வரும்போது அதிக சப்தமா ஒரே மின்சாரம் அது எந்த கருவியிலிருந்து வெளிப்படுதோ அதுக்கு ஏற்றவாறு வெளிச்சமா 
அப்பமா சப்தமா வருது இல்லையா அதே மாதிரி உடல்ல உற்பத்தி ஆகிற மின்சாரம் தான் ஜீவகாரம் அது ஐந்து புலன்கள் என்ற ஐந்து கருவியின் மூலமாக வெளியேறுகிற போது தன்மாற்றம் அடையுது கன்வர்ஷனல் ஸ்டேட் என்று சொல்றோம் தன்மாற்றம் அடையுது கண் வாயிலாக போகிற போது வெளிச்சமா காதின் வாயிலாக போகும்போது சப்தமா இங்க பாசனை இங்க சுவை சர்மத்துல தொடுவோம் கரெக்டா ஐந்தா போகுது அப்போ பல பல தன்மையா மாறு இப்ப கண் மூலமா ஒரு பொருளை பாக்குறோம்னா விதவிதமான பொருளை பார்க்கணும் காதுல சத்தத்தை கேட்கறோம்னா விதவித சப்தத்தை கேட்கணும் சப்த சுரங்கள் கழிப்படுத்த அப்ப நாட்டுல சுவைக்கும் போது அறுசுவையும் சொல்லும் அறுசுவையிலேயும் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு ஏழு விதமான சப்தங்களையும் ஏழு வேறுபாடு இருக்கு வாசனையில எத்தனையோ வேறுபாடு இருக்கு அப்போ புலன்களை கொண்டு பார்க்கிற போது உணர்ந்து அறிகிற போது பல பலவாக அதான் அனந்தம் அனந்தம்னா பல பல எது பல பலவாக உயிர் சித் உயிருடைய மூலம் என்ன சத் சத் சித் அனந்தம் சச்சிதானந்தம் மூணு சேர்த்தீங்கன்னா இறை இறைவன் யாரு சச்சிதானந்த மூர்த்தி அதாவது இறைவன் ஆதியில் மூலத்தில் மறைபொருளாக எல்லையற்றதாக இருக்கு அதை புலன்களை கொண்டு அறிய முடியாது அதுவே எழுச்சி பெற்ற போது நல்ல கவனிக்கணும் இறைவன் எதையும் படைக்கல அந்த மூலப்பொருளாகிய சுத்த வெளி அது இயல்பா வெளிப்படும் ஆனால் தான் சைவ சித்தாந்தத்தில் அது எப்படி சொன்னாங்கன்னா சுயம்புன்னு ஒரு வார்த்தை போட்டார் சைவ சித்தாந்தத்தில் சிவலிங்கத்தை பற்றி எல்லாம் வர்ணிக்கிற போது அது சுயம்பு லிங்கம் எது சுயம்பு நான் சுயம்பு லிங்கம் நீங்கள் சுயம்பு லிங்கம் நம்ம பார்க்குற எல்லாமே சுயம்பு சுயம்புனா ஸ்பான்டேனியஸ் தானாக வெளிப்படுகிற எதிலிருந்து சுத்த வெளியிலிருந்து சக்தி விண்புகள் தானாக எப்படி தானாக தன் இருக்க சூழ்ந்தழுத்த மாற்றலினால் தன்னகத்தே அடக்கமாக உள்ள பேராற்றலையும் பேரறிவியும் அது வெளிப்படுத்தும் இயங்கும் சக்தியா சுத்த வெளியில சக்தி எப்படி இருக்கு அடக்கமுற்ற சக்தியா ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி or you can say inherent energy and adakkamutta sakti elichi peru eppadi yaarude odaviyum illama endha moyarchiyum illama endha ichchayum illama nalla gavanikkanum ichchai indri moyarchi indri innundin odaviyum indri tanil thanai tannirkka sundarathu maatralinal தண்ணில் தானாய் தனக்குள் அடக்கமுற்று இருந்த பேராற்றோடு கூடிய பேரறிவை இயங்கும் சக்தியா அதான் துகள் பிறகு அந்த துகளை எல்லாம் சூழ்ந்தழுத்து மாற்றலினால் திணிவு பெற செய்து பஞ்ச பூதங்களாக தொடர்ந்து சூழ்ந்து அழுத்த காரணத்தினால தரமாற்றத்தை ஏற்படுத்தி ஜீவ இனங்களாக இறுதியாக மனிதனாக வெளிப்பட்டிருக்கு எது மூலப்பொருள் இப்ப எது தெய்வம்னா எல்லாமே தெய்வம் தெய்வத்திற்கு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் எப்படி மூலத்தில் எல்லையற்ற வெளியாக அடக்கமுற்ற சக்தியாக இருக்கு அதுவே வெளிப்பட்டு பஞ்சபூதங்களாக ஜீவ இனங்களாக மனிதனாக வெளிப்பட்டு அப்படி பார்த்தா என்ன இருக்கு இறைவன் மட்டும்தான் அது இறைவன் சொல்லலாம் ஒரு சின்ன திருத்தம் இறை ஆற்றல் Divine. Only divine energy exists in different forms and in different qualities. Nama Rupangala, Pala Namangala. And the Nama Yaar Vachanga, Manishinna Vachanga. Kalluka Kallan Pair Vachiri Yaar, Manisha. Neer Ki Neer Ni Pair Vachiri Yaar, Manisha. Thanna Manisha Na Arima Parthina Yaar, Manisha. Rupangala Apatila, Tana Mundur. Namangala Manithar Sutri Yaar. இப்ப நீங்க இந்த நாமங்களை கழித்து விட்டு இந்த இயற்கையை பாருங்க அது இது எல்லாம் இணைந்து ஒன்றார் இது எப்ப அறிய முடியும் கடவுளை எப்ப காண முடியும் என்றால் கண்களால் காண்பதல்ல கடவுள் அந்த வார்த்தையிலே இருக்கு கடவுள் என்ற சொல் பெயர் சொல் அல்ல 
அது ஒரு வினை சொல் உன் மனதை கொண்டு ஒரு சிறு முயற்சி எடுக்கும் ஒரு முயற்சின்னு எடுக்கும் போதே அது வினை கர்மா என்ன வினை எடுக்குது கடந்து போகுது தியானத்துல ஐந்து புலன்களை விட்டு எண்ணங்களை விட்டு கடந்து கடந்து ஒரு பியாண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் கடந்து உள்ள போகுது கடவுள் உள்ள போகுது உள்ள போகுது கடைசியில் காணாம போயிடும் எது எது உள்ள போச்சோ கார்டு மைண்ட் ஸோ கார்டு மைண்ட் இஸ் நோ மோர் காணாம போயிடும் அப்ப அங்க என்ன இருக்குது உணர்வுக்கு மட்டும் இருக்கு அங்க இருக்கிற போது என்ன இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சொல்றது வாய் இல்லை சொல்லு இல்லை மானமும் இல்லை ஆனா அங்கிருந்து மீண்டும் வருது அந்த ரியலைசேஷன் ஆஃப் ட்ரூத் ஆன பிறகு சென்சேஷனுக்கு வருது பிசிக்கல் சென்சேஷனுக்கு வருது அப்போ மனம் லேச சிந்திக்குது என்ன எது என்ன அனுபவம் முழுமை உணர்வு அனுபவம் இதுதான் கடவுள் கடவுள்னா என்ன முழுமை த ஹோல்னஸ் ஆஃப் த நேச்சர் இஸ் காட் அப்ப நம்ம பார்க்கறதுலாம் கடவுள் இல்லையா கடவுள் தான் ஆனா அதனுடைய பின்ன நிலைகள் ஃபிராக்ஷனல் ஸ்டேட் இதெல்லாம் வைத்து தான் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அந்த பாடல சொல்றார் இறைவனை பற்றி பேசும்போது காக்கை சிறகி நிலை நந்தலாலா உந்தன் கருமை நேரம் தோன்றுறதையே நந்தலாலா உந்தன் ஏன் மூலப்பொருளாகி சிவனே நீ காக்கையில வந்து கருப்ப உன்ன தோற்றுக்கிற பார்க்கும் மரங்களில் எல்லாம் நந்தலாலா உந்தன் பச்சை நேரம் தோன்றுறதையே நந்தலாலா அப்ப அவர் என்ன சொல்ல வர்றார் எல்லா நிறங்களும் வர்ணங்களும் இறைவனின் வர்ணங்கள் கேட்கும் ஒலிகளெல்லாம் நந்தலாலா உந்தன் கீதமிகை இசைக்குதடா நந்தலாலா நான் எவ்வளவு சப்தம் கேட்கிறேன் அது உன்னுடைய இசைங்கிறான் என்னை பார்த்து வந்த முட்டாள் திட்டுறான் அப்ப நான் சொல்றேன் அது அந்த ஓசையற்கை முட்டால் அது இறைவனின் ஓசைங்கிறேன் வெறும் புல்லாமல இசை மட்டும் நான் இறைவனின் ஓசைன்னு சொல்லல என்ன ஒருத்த திட்டுறா பாருங்க நாயேன்னு அதுவும் இறைவன் உந்தன் கீதமிகை இசைக்குதடா நந்தலாலா தீக்குள் வெரலை வைத்தால் நந்தலாலா உன்னை தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதையே நந்தலாலா ஒரு முரண்பாடு பாரு தீல கை வச்சா என்ன ஆகும் சுடும் அந்த உஷ்ணத்தை கூட நீ தாங்கிறா சூரியிலிருந்து அவ்வளவு உஷ்ணம் வருது இறை ஆற்றிட்டாரே உன்னை தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதையே நந்தலாலா அப்ப புலங்களை கொண்டு பார்ப்பது உணர்வு எல்லாம் இறையினுடைய வெளிப்பாட்டு உணர்வு இன்னொரு பாடல்ல சொல்றான் அது ரொம்ப ஆச்சரியத்தோடு பாடுவான் பாருது காயிலே புளிப்பது என்ன கண்ணபிரானே நீ கனியிலே இனிப்பது என்ன கண்ணபிரானே ஒரு கொஸ்டினே போடுறான் ஒரு பதினே சொல்லு ஏ இறைவா நீ காய் புளிப்பா உன் தன்மையை வெளிப்படுத்துற பழத்துல இனிப்பா வெளிப்படுத்துற நீதான் காயாக இருந்த நீதான் பழமா மாறுற ஆனா புளிப்புல இருந்து இனிப்பா மாறுதியே இதனுடைய ரகசியம் என்ன காயிலே புளிப்பது என்ன கண்ணபிரானே நீ கனியிலே இனிப்பது என்ன கண்ணபிரானே இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுங்கிறான் இங்கதான் சாமியினுடைய காந்த தத்துவம் வருது அந்த புளிப்பு இனிப்புங்கிற சுவை எப்படி தன்மாட்டம் அடையுது அது பார்ப்போம் காந்த தத்துவம் பேசுவோம் ஆக ஒரு உண்மையை மறைமுகமா பாரதி பாடும் போது எல்லாமே இறைவா நீ தான் நீ ஒன்ன பல தோற்றங்களிலும் பல தன்மைகளையும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற அதெல்லாம் பார்க்கிற போது வியந்து பார்க்கிற போது எத்தனை கோடி இன்பம் அமைத்தா எங்கள் இறைவா இறைவான் பாரதி பாடுறான் வேதாத்திரி பாடுறாரு இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா எல்லாமே இன்ப ஊற்று சாதா மனிதர்களுக்கு எல்லாம் துன்ப ஊற்று அவன் வாழ்க்கையே துன்பம் பிரச்சனை நத்திங் பட் ஒன்லி ப்ராப்ளம்ஸ் ஏன் இந்த உண்மையை உணரல கடவுளை அவன் உணரல காணல கண்டும் இதுதான் இறைவன் என்று புரிந்து கொள்ளல காண்பவனாகிய நானும் இறைவனே நான் பார்க்கிற காக்கையும் பழமும் அல்ல அதை பார்த்தான வியந்து ரசித்து ஆழ்ந்து பாரதி அவனும் இறைவன் அப்ப தத்துவம் என்ன சொல்லுது காணப்படும் பொருளும் காண்பவனும் காணும் என்கிற வினையும் எல்லாமே இறைவன்தான் ஒன்லி காட் எக்ஸிஸ்ட் நத்திங் எஸ் இறைவன் மட்டுமே அதான் ஞானம் இந்த உணர்வு நமக்கு தட்டும்னு வச்சுக்கிடுங்க தட்டும் உங்க எல்லாருக்கும் தட்டும் நீங்க ஒரு எறும்பை பார்க்கிற போகுது 
அது எறும்பு அல்ல இறைவன் எறும்ப நம்ம தெரியாம மிதிச்சுட்டு போயிடலாம் கடலை பார்த்துட்டா மிதிக்க முடியுமா அந்த புழு நாங்கள் புழு உழவனின் நண்பன் அது புழு அல்ல இறைவன் பன்றி இறைவன் அதுதான் பாருங்க இந்து மத சம்பிரதாயத்துல கோயில் திருவிழாக்கள பாத்தீங்கன்னா சாமியினுடைய மூர்த்தி எடுத்துட்டு வருவாங்க எதுல பன்றி வாகனம் இன்னைக்கு சிம்ம வாகனம் இன்னைக்கு கருட வாகனம் சொல்லுவாங்க அது அர்த்தம் என்ன அந்த கருடனுக்குள்ள இறைவன் இருக்கா அந்த பன்றிக்குள்ள இறைவன் இருக்கா நீ காணக்கூடிய அனைத்துமே இறைவன் இருக்கான் என்கிற தத்துவத்தை சிம்பாலிக்கா காட்டுவதற்கு கோயில்ல சம்பிரதாயமா வச்சிருக்கார் எல்லாத்துலயும் அர்த்தம் இருக்கு அது மாதிரி பாதி சிவன் பாதி பார்வதி சக்தியன் அர்த்த நாரியன் என்ன அர்த்தம் அது நாம உருவத்துல புராணத்துல கற்பனை பண்ணிக்கிட்டோம் உண்மை என்னன்னா ஒவ்வொரு இயக்கத்திலும் ஒவ்வொரு அணுக்குள்ளும் சக்தி என்ற இயக்கமும் சிவம் என்ற அடக்கமும் இருக்கு சிவசக்தி ஒரு அணுக்குள்ள இன்னைக்கு விஞ்ஞானி கண்டுபிடிக்கிறோம் அவுட்டர்ல சக்தி எலக்ட்ரான் புரோட்ரான் மத்தியில நியூட்ரான் நியூட்ரான் என்ன அடக்கமுற்ற சக்தி சுழற்சிரா என்ன இயங்கும் சக்தி போத் டைனமிக் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி சிவமும் சக்தியும் அத்தனாரி அணுவுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் நமக்குள்ளையும் நம்ம மனதின் ஆழத்துல சிவம் இருக்கு வெளியில சக்தி இருக்கு சக்தி தான் இயக்கம் மனம் புறமணமா இயங்கும் போது எத்தனை எண்ணங்களோடு இயங்குது அது சக்தி தியானத்துல அப்படியே அமைதியா வரோம் எண்ணங்களின் எண்ணிக்கையும் ஓட்ட வேகமும் குறைய குறைய அடக்கமாகுது அது இல்லை அப்ப மனதுக்கு ரெண்டு இருக்கு அடக்கமும் இருக்கு இயக்கமும் இருக்கு சிவமும் இருக்கு சக்தி இருக்கு அப்ப மனம் என்றால் சிவசக்தி ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்டா என்ன ஆயிப்போச்சு இந்த உலகம் மாயில சிக்கிருச்சா ஒவ்வொரு மனிதனும் மாயில சிக்கிட்டானா இந்த மனம் மாயில சிக்கி இருக்கா அதுக்கு அடக்கம்னா என்னன்னு தெரியும் இயக்கம்னா தெரியுது பல பல இயக்கம் அதுல மயங்கியும் போகும் இப்ப தியானத்திலும் தற்சோதனையிலும் தத்து விளக்க புரிதல்களிலும் நீங்கள் முழுமையாக ஈடுபடுவீர்கள் ஆனால் ஒரு சில காலத்துக்குள்ள உங்க மனம் தானா நிற்கும் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன டைனமிக் எனர்ஜி ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜியா அதாவது சக்தி இயக்கம் சிவம் என்ற அடக்கமா அந்த அடக்கத்தில் அமரருள் வீக்கும் அடக்கம் அமருருள் வீக்கும் அருள் என்றால் என்ன தெய்வீகம் த ஹோல்னஸ் ஆஃப் தி நேச்சர் இயற்கையின் இறைவனின் முழுமை உணர்வு அங்க கிடைக்கும் அத சமாதி அங்க அந்த உணர்வுக்கு வந்த பிறகு அது மட்டும் தெய்வம் அல்ல நான் புலன்களால் அறியக்கூடியதெல்லாம் தேவை எல்லாம் தேவை உள்ளுக்கு போயிட்டு வந்துட்டோமா அங்க வந்து ஆஹ் பிசிக்கலா எதுவும் இல்லை அதாவது பௌதிக பொருட்கள் எதுவும் இல்லை பௌதிக பொருட்கள் தன்மையும் அங்க இல்லை எந்த வடிவமும் இல்லை ஆகவே நாமம் இல்லை சொல்லலாம் ஒன்று ஆனால் அங்க போய் உட்கார்ந்தா என்ன தெரியுது அவ்வளவு இனிமை ஒன்லி பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் அவ்வளவு அழகு அவ்வளவு பியூட்டி அழகும் இனிமையும் அது என்ன சொல்லிடும் ஆனந்த சொரூபம் ஆனந்தம் என்று சொன்னா பல கோடி இன்பத்தை ஒரே நேரத்தை நீங்க அனுபவிச்சீங்க அப்படி இருக்கும் புலன் இன்பத்தை ஒரு கணத்துல பல பல கோடி இன்பத்தை ஒரு கணத்துல அனுபவிச்சீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் அது பேரின்பம்னு தமிழ்ல சொல்ல பேரானந்தம் என்று சொல் பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் என்று சொல் அவ்வளவு இனிமை அழகு வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது அழகு அதை சொல்றது தான் கந்த புராணத்துல என்ன சொன்னாங்க சிவபுராணத்துல அர்த்தனாரி கந்த புராணத்துல என்ன சொன்னாங்க அழகென்ற சொல்லுக்கு முருகா முருகு என்ற தமிழ் சொல்லுக்கு அழகு என்று சொல் எந்த அழகை பார்த்துட்டு வந்தான் அது எல்லையற்ற பரம்பொருள் அழகை பார்த்துட்டு வந்தான் ஏன் கந்த புராணத்துல முருகனுக்கு அழகன் என்று பெயர் என்றால் முருகன் என்றால் ஆறு முகன் ஆறிருவிலே முழுமை பெற்றவன் சிவனுக்கும் சக்திக்கும் அந்த அத்தனாரி சிவம் என்ற அடக்கமும் சக்தி என்ற இயக்கமும் ஒன்று சேர்ந்துதான் அணுவாகுது அப்புறம் பஞ்சபூதங்களா ஜீவ இனங்களா மனிதனாலாம் வந்துருச்சு 
மனிதன்ட மனமாகவும் வந்துருச்சு ஆனால் அந்த மனம் ஆறு எரிவுல முழுமை அடையல ஆறுக்கு கீழ ஐந்துக்கு மேல ஒரு சிலருக்கு ஐந்து புள்ளி ஒன்பது வரைக்கும் போகுது ஒரு சிலர் இருந்தா அஞ்சு புள்ளி ரெண்டுல தான் இருக்கான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப கந்த புராணத்துல என்ன சொல்றாங்க அந்த சிவம் சக்தி என்ற சுத்த வெளிக்கும் இயக்கத்துக்கும் ஏற்பட்ட விதாச்சாரத்துல கடைசியா வந்தது மனிதன் மனிதனிடம் மனம் எந்த மனம் முழுமை பெறுகிறதோ அவன் அழகன் அறிவழகன் தன் அழகு அப்படி தன் அழகையும் இனிமையும் அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வெளியில வராம பாருங்க அவங்க பாக்குறதுலாம் அவனுக்கு அழகு ஏன்னா அவன் கண்ணு இப்ப அழகு மிகுந்த கண்ணாயிடுச்சு இந்த மஞ்சக்கா மாலை காரணம் கண்டதுலாம் மஞ்சள் சொன்ன மாதிரி தன்னை அழகா கண்டவனுக்கு எல்லாமே அழகு தன்னை இனிமையா கண்டவனுக்கு எல்லாமே இனிமை அவன் எதை வெறுப்பான் எதை விரும்புவான் விருப்பு வெறுப்பற்ற மனிதனாக மாறுறான் இந்த விருப்பு வெறுப்பற்ற மனிதன் தான் மகான் குரு வள்ளுவர் தன்னுடைய முதல் அதிகாரத்துல சொல்றார் குருனா யார் அவருடைய லட்சணம் என்ன வேண்டுதல் வேண்டாமை இலா அடி சேர்ந்தார்க்கு யாந்தும் இரும்பை இல்லை அது இறைவன சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இல்லை குரு மகான் எப்பேற்பட்ட மகான் விருப்பு வெறுப்பற்ற வேண்டுதலும் இல்லை வேண்டாமே அப்படிப்பட்ட ஒரு இலா வேண்டுதல் இலா விருப்பு வெறுப்பு ரெண்டும் இலா ஏன் அவன் தன்னிடம் தன்னை பார்த்த பிறகு தனித்தனியா இதை விரும்பணும் இதை வெறுக்கணுங்கிற கான்செப்ட் இது அவன் எல்லாமே தெய்வத்தின் வழிப்பார் அழகின் வழிப்பார் அவன் தான் என்ஜாய் பண்ண எத்தனை கோடி இன்பம் அந்த காலத்துல ஒரு பாட்டு இருக்கு இன்பம் எங்கே இன்பம் எங்கே என்று தேடுன்னு ஒரு பாட்டு இன்னொரு படத்துல வருது எல்லாம் இன்பமயம் ஏன் தேடணும் ஏன் தேடுறான் அவன் தன் அழக பார்க்கல தன் முழுமையை உணரல அப்போ அவன் வந்து இன்பத்தை தேடுறான் மண்ணுல தேடுறான் பெண்ணுல தேடுறான் பொண்ணுல தேடுறான் அதிகாரத்துல தேடுறான் பதவியில தேடுறான் தேடிக்கொண்டே இருக்கான் த சீக்கிங் இஸ் கோயிங் ஆன் கோயிங் எகெய்ன் அண்ட் எகெய்ன் பர்த் நியூ பர்த் திருப்பி திருப்பி பறக்கிறான் திருப்பி திருப்பி தேடுறான் ஆனால் உணர்ந்தவன் தேடுவது இல்லை நோ மோர் சீக்கிங் No no need to seek. No need to to seek, pray. தேட வேண்டிய அவசியம் இல்ல பிரார்த்தனையும் தேவை யாரு பிரார்த்தனை பண்ணும் கோயில போய் யார் வேண்டுவாங்க சொல்லுங்க யார் வேண்டுவாங்க தனியில ஒண்ணு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் தான் குறைபாடு உடையவனா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அவன் ஞானி தன்னை உணர்ந்தவன் தன் முழுமைய உணர்ந்தவன் தன் அழகையும் இனிமையும் முழுமையாக உணர்ந்தவன் அவனுக்கு மேல் கொண்டு பெறுவதற்கு ஒண்ணுமே வேண்டுவதற்கு ஒன்றும் வேண்டுவதற்கு ஒன்றும் வழிபாடு கூட தேவை எங்க போது தெரியுங்களா ஞான மார்க்கம் உங்களை அழைச்சிட்டு ஏறத்தாழ நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கன்னியாகுமரி போற வழியில சாமி தோப்புன்னு ஒரு ஊர் அங்க ஒரு ஞானி வாழ்ந்தார் ஐயா வைகுண்டாபதி என்று சொல்வார் அவர் இந்த உண்மையை உணர்ந்துட்டு அந்த கோயில்ல என்ன வச்சிருக்காருன்னா மூலஸ்தானத்துல ஒரு பெரிய கண்ணாடி நிலக்கண்ணாடி பக்தர்லாம் போய் சாதி கூடான்னு கூப்பிட்டா நிலக்கண்ணாடியில யாரும் தெரியுவா நான் போய் கூப்பிட்டா நான் தான் தெரியல அப்ப நான் என்ன வணங்குறேன் அவர் மறைமா என்ன சொல்றாரு நீதாயா தெரியும் இன்னும் சொன்னா இறைவனுடைய இறுதி வடிவமே நீதான் இறுதி வெளிப்பாடே நீதான் இதை வச்சு நம்ம வேதம் சொல்லிட்டு அகம் பிரம்மாசி தத்துவமாசி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதுவே நீயாக இருக்கிறது தத்துவ அகம் பிரம்மாஸ்கி உன்னுள் பிரம்மம் இருக்கு அடக்கமா இருக்கு உனக்குள்ள அடக்கமாக பிரம்மம் இருக்கு ஆனா நீயோ மனம் என்ற இயக்கமா வெளியில போயிட்டே இருக்கிற உள்ளப்போ கடவுள் தியானத்தின் மூலமா தற்சோதனையின் மூலமா எளிமைப்படுத்தி உள்ளே போ அகம் பிரம்மம் என்ற உணர்வு உனக்கு தானாக வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப கடவுளை காண முடியுமா காண்பதற்கு முயற்சி எடுக்கணுமா எடுக்க வேண்டியது இல்லை நீ காண்பதெல்லாம் இறைவன் தானே ஆனா எதற்கு கொஞ்சம் முயற்சி எடுக்கணும் இயற்கையின் முழுமையை அந்த முழு இறைவனை அஹ் உணர்ந்து பார்ப்பதற்கு புலன்களை கொண்டு பார்க்க முடியாது நமக்குள்ள உள் உணர்வுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இன்னர் பீங் இஸ் தேர் இன்கரண்ட் எனர்ஜி அண்ட் இன்கரண்ட் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் தேர் அந்த இன்கரண்ட் கான்சியஸ்னஸ் உள்ள உணர்வு ஆறு இன்னர் பீ உள்ள ஒன்னு இருக்கேன் நான் நான் சொல்லிக்கிட்டு 
அதனே இன்னர் பீயிங் எப்போது இருக்கு சாஸ்வதமா இருக்கு பிரகாசமா இருக்கு எது அந்த இன்னர் பீயிங் அதை நீங்க உணர்ந்துச்சீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் அது பிற கடவுளை காண முடியுமா கடவுளை தேடணுமா எது கடவுள் எதுவுமே கிடையாது எது கடவுள் பேச்சுக்கே இடம் கடவுள் மட்டுமே இறைவன் மட்டுமே இறைவனை தவிர்த்து வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த கருத்தை தான் பாருங்க குருஷேத்திரத்துல மகாபாரதத்துல குருஷேத்திரத்துல அந்த போர்க்காலத்துல அர்ஜுனனுக்கு ஞானோபதிசம் கொடுக்கிறான் கிருஷ்ணன் அதுக்கு ஒரு காரணம் அவன் போர் செய்ய மறுக்கிறான் தன் கடமை செய்ய மறுக்கிற போது ஏன்பான்னு கேட்கிறான் இவரெல்லாம் என்னுடையவர்கள் எங்க மாமா என்னுடைய ஒன்னு விட்ட சகோதரர்கள் என்னுடைய குருமார்கள் இவங்களை போய் நான் கொண்டுட்டு இந்த நாட்டை ஆண்டு என்ன பயன் நான் செய்ய மாட்டேங்கிறான் நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் குருஷேத்திரங்கிறது சாதாரண இடம் இல்லை அது ஏதோ போர்க்களம்னு சொல்றாங்க அந்த போர்க்களம் நம்ம மனசு தான் குருஷேத்திரங்கிறது அவர் ஓன் மை அது அவங்க கதையில சொல்றது அர்ஜுனன் மறுக்கிறான் கிருஷ்ணன் கேட்கிறான் ஏன்பா நீ வீட்டுல இருந்து வரும்போது வில்லோடு அப்போடு தானே வந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கே இவர்கள் எல்லாம் கொலை செய்வது இப்பே மறுக்கிறேன் இல்ல பாக்குறேன் எல்லாம் என் ஆட்கள் என்னுடையவர்களை கொன்று இந்த நாட்டை ஆண்டு என்ன பயன் கேட்கிறான் நான் இவங்களை எல்லாம் கொள்ளணுமா கொண்டு இந்த எனக்கு இந்த நாடு வேண்டாம் யார் நான் காட்டுக்கே போறேன் கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கிருஷ்ணன் யாரு இந்த சோ காடு லார்டு கிருஷ்ணா இந்த லார்டு கிருஷ்ணாக்கே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு இவனை எப்படி புரிய வைக்கிறது மடப்பயலா இருக்கானே கர்மத்தை செய்ய மறுக்கிறானே இவனுக்கு என்ன புரிய வைக்கணும் இவன் எதுல குழம்புறா இவர்கள் என்னுடையவர்கள் நல்லா கவனிக்கணும் இவர்கள் என்னுடையவர்கள் உன்ன கிருஷ்ணன் மறைமா உன்ன கேட்கறா அப்ப அர்ஜுனா ஒரு கால் இவர்கள் உன்னுடையவர்கள் அல்ல என்றால் போர் செய்வாயா ஆனா அர்ஜுனா பல் சொல்லல ஏன்னா மாட்டிக்கிட்டான் வசனமா மாட்டிக்கிட்டான் பல் சொல்லல உடனே கிருஷ்ணன் சொல்றான் அர்ஜுனா எனக்கு தெரியுது உன் மனசு உன்னுடையவர்களுக்கு ஒரு நீதி மற்றவர்களுக்கு இன்னொரு நீதியா பொது நீதி வேண்டாமா உன்னுடையவர்களை கொலை செய்ய மாட்டேன் அடுத்தவனால கொலை செய்வியா சரி இங்க கிருஷ்ணனுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும் என்ன ப்ராப்ளம் நாமளும் எல்லாமே என்னுடையது என்னுடையது சொல்லிட்டு இருக்கோமே தட் பொசிசிவ்னஸ் யூ ஹவ் நோ ரைட் டு பொசஸ் எனி திங் ஒரு பெரிய ஸ்லோகம் யூ ஹவ் நோ ரைட் டு பொசஸ் உனக்கு உரிமை கிடையாது எதுவும் என்னுடையது என்று சொல்றதுக்கு உரிமை கிடையாது ஆனா அர்ஜுனன் சொல்றான் இவர்கள் என்னுடையவர்கள் ஞான உபதேசத்தினுடைய உச்சம் என்ன தெரியுமா எதுவும் உன்னுடையது அல்ல நத்திங் இஸ் யுவர்ஸ் திங்ஸ் ஆர் சப் டு காட் எல்லாமே இறைவனுடைய எல்லாம் அவனே எல்லாம் அவனுடைய இப்ப கிருஷ்ணனுக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு இப்ப புரிய வைக்கணும் அதுக்கு அவன் நிறைய உபதேசம் கொடுக்கறான் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் நினைக்கிறேன் நிறைய கொடுக்கறான் எதுவும் உன்னுடையது அல்லங்கிறதுக்கு நிறைய எடுத்து காட்டலாம் சொல்லி உபதேசம் கொடுக்கறான் நான் தரேன் கொடுத்துட்டு ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க அர்ஜுனன் அர்ஜுனா புரிஞ்சிருச்சா ஆமா அப்போ அர்ஜுனா ஆகவே ஆகவே நான் ஆகவே நிறைய சொல்லிட்டேன் நீ புரிஞ்சுக்கிட்ட ஆகவே இந்த ஆன்மா இருக்கிறதே திஸ் சோல் அந்த துரியோதனுடைய ஆன்மா என்னுடைய ஆன்மா உன்னுடைய ஆன்மா இருக்குது அது வெறும் உடல் மன இயக்கத்திற்கு உட்பட்டதல்ல இட் இஸ் இட் இஸ் நேதர் பாடி நார் மைண்ட் இது உடல் மன இயக்கத்திற்கு உட்பட்டதல்ல இது ஆத்ம ஆனந்த சொரூபம் எல்லையற்றது ஆனந்தமயமானது இந்த ஆத்மா உடல் மனத்துக்கு உட்பட்டதல்ல ஆத்மானந்த சொரூபம் அந்த ஆத்மானந்த சொரூபத்தை உன்னுடைய அம்பு சுடாது உன் நெருப்பு சுடாது உன் நீர் நினைவிக்காது தட் இஸ் அன்டச்சபிள் சோ உன்னால் அதை கொலை செய்ய முடியாது நீ அர்ஜுனன் துரியோதன் என்கிற உடலை மாய்க்கலாம் துரியோதனுடைய ஆன்மாவை உன்னால் தொட கூட முடியாது இட் இஸ் அன்டச்சபிள் ஆகவே கொலை செய் போர் செய் கர்ம செய் அது மாதிரி தான் செய்யறப்போ இப்ப நாமும் 
எந்த இடத்துல இருக்கோம் அர்ஜுனனுக்கு இடத்துல இருக்கிறோம் நமக்கு எத்தனையோ கடமைகள் பொறுப்புகள் இருக்கு நிறைய இடத்துல செய்ய மறுக்கிறோம் அல்லது அதிகமா செய்யறோம் தேவைக்கு அதிகமா செய்யறோம் அல்லது செய்ய மறுக்கிறோம் இல்ல செய்த பிழையாக செய்கிறோம் மூணு தப்பு செய்யறோம் இப்ப சரியா செய்யணும் அப்படின்னா முதல்ல தெரியணும் நீங்க செய்யற செயல் விவசாயம் பண்றோம் விதைக்கிறேன் நீர் பாய்ச்சிறேன் உரம் போடுகிறேன் வரப்பு வைக்கிறேன் காவல் காக்கிறேன் எல்லாம் செய்யறேன் முழு செயலையும் செய்யறேன் ஆகவே இதுல இருந்து வரக்கூடிய நூறு முறை நெல்லும் எனது ஒரு எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறோமா அங்கதான் கிருஷ்ணன் சொல்றேன் இல்லை அது எனதுங்கிறா கிருஷ்ணன் கடமை செய் பலனை இருப்பார கடமை உனது விளைவு எனது நான் தருவேன் எவ்வளவு தருவேன் கேட்காத டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரூட்ஸ் நான் தருவேன் இதான் மனுஷன் தத்துவனுடைய ஹைலை செயல் உனது விளைவு இறைவன் தான் வரும் அப்ப விளைவை எனது விளைவு என்று சொல்றதுக்கு உனக்கு உரிமை இல்லை இது எப்படி இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறது இப்ப நான் எனக்கு ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் வயல் இருக்குன்னு வைங்களேன் நான் என் பயணம் சேர்ந்து கடினமா உழைத்து மூணு மாசம் எல்லா பணியும் செய்து இப்ப அப்படி எல்லாம் நெல்லு நல்ல விளைஞ்சி அப்படி தலை குனிஞ்சு கிடக்கு கதிர் கை வரப்போகுது அறுவடை செய்யணும் இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்கு நெல் பணி எல்லாம் அறுவடை செய்யணும் மகண்ட சூழ்நிலை என்ன பண்ணலான்டா அப்ப நான் ஆட்கள் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் எல்லாரும் அடுத்த வாரம் புதகலமா வர்றாங்க அறுவடைய முடிச்சிடலாம் அப்படி அப்பா இந்த வாட்டி எப்படி நல்ல விளைஞ்சிருக்கப்பா போன வாட்டியோட இந்த வாட்டி நல்ல நல்ல விளைச்சிருக்குன்னு சந்தோஷமா சொல்றேன் இவனுக்கும் சந்தோஷம் எதிர்பார் ஆட்கள்லாம் புதன்கிழமை காலையில வர ரெடி ஆயிட்டாரு இந்த செவ்வாய்கிழமை அன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்கு அப்புறம் மழை கொட்டிச்சு பாரு சாதா மலையில கொட்டோ கொட்டு கொட்டி எல்லா நெல் மணியும் உதிர்ந்து தண்ணியோட தண்ணியா சேரோட சேர போயிடுச்சு அறுவடை செய்ய முடியுமா சேதா பலன் கிடைக்குமா மூணு மாசம் உழைச்சியே என்ன சொல்ற எதிர்பார்க்காத கடமை மட்டும் செய்யுங்கள் உங்க பிள்ளைகளை வளர்த்தீங்களா அதோட முடிஞ்சு போச்சு பிள்ளைகள்ட்ட எதிர்பார்க்காதீங்க ஏமாந்துருவீங்க அவங்க உங்களை ஏமாத்தல நீங்க ஏமாறுவீங்க உங்களுக்கு கடமை செய்வ உங்களுக்கு இல்லை நமக்கு கடமை செய்வதற்கு மட்டுமே உரிமை உண்டு விளைவில் உரிமை இல்லை இதை கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி இயேசுவோ இடத்துல சொல்றார் உனக்கு விதைக்க மட்டுமே உரிமை உண்டு அறுவடையில் இல்லை இந்த உண்மை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டே வைங்களேன் உங்களுக்குள்ள இது எனதுன்னு சொல்றது ஒண்ணுமே இல்லை ஈவன் மை ஒய்ஃப் இஸ் நாட் மை ஒய்ஃப் ஈவன் மை பாய் இஸ் நாட் மை பாய் என்ன சார் உங்க மனைவி உங்க மனைவி இல்லையா இத நான் பல தடவை கன்னியாகுமரி போயிருந்து இருபத்தஞ்சு வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் சட்ட ரீதியா தான் அவைய மனைவி உரிமையில கிடையாது இப்போ என் மனைவியினுடைய அப்பாவை நான் என்னன்னு சொல்றேன் ஃபாதர் இன்லா ஃபாதர் இல்லை ஃபாதர் இன்லா இவளுக்கு கருத்துல தாலி கட்டி ரெசார்ட்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுனால சட்ட ரீதியாக அவர் என் அப்பா சட்ட ரீதியாக அவங்க அம்மா மதர் இன்லா சிஸ்டர் இன்லா அப்ப என் ஒய்ஃப் யார் ஒய்ஃப் இன்லா டைவோர்ஸ் பண்ண ஒய்ஃப் இல்லை அப்ப இயற்கையில அந்த உறவு எனது அல்ல சரி சார் உங்க பையன் ஒரு அம்மாட்ட சொல்றேன் கன்னியாகுமரில அவங்களுக்கு கோவம் வந்து அம்மா நீங்க உங்களுக்கு பையன் இருக்காங்கன்னு கேட்டேன் ஆமாங்க நல்லா இருக்கான் அவன் உங்க பையன் இல்லாமல் என்ன சொல்றீங்க சார் பொறுங்க பொறுங்க அவன் உங்க வழியாக வந்த ஒரு ஆன்மா உன் கணவரிடம் இருந்து ஒரு உயிரனு உன்னுடைய கர்ப்பத்தை அடைந்து அது வளர்ந்ததுலாம் உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது இங்க நல்லா சாப்பிட்ட அது வெளியில வந்தது நீ யாரு ஒரு வழி ஒரு பேசேஜ் உன் கணவனிடமிருந்து வாங்கி உள்ள நீ வாங்கல அதுவா போச்சு அதுவா உருவாச்சு அதுவா வெளியில வந்து இதுல ஓ பங்கு என்ன நீ செக்ஸ் தான் என்ஜாய் பண்ண நீ உன் கணவன் நீ ஒரு குழந்தை உற்பத்தி பண்ண முடியாது அது இயல்பா நடக்கிற காலத்துல நடந்தா ஏதோ ஒரு ஆன்மா அது எங்கேயோ இருந்து அதுவும் கேட்டா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க அந்த ஆன்மாக்கு என்ன வயசு இந்த உடலுக்கு எழுபத்தஞ்சு வயசு இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆன்மாவுக்கு சொல்ல முடியாது சுத்த வழியிலிருந்து வந்தது எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான பஞ்சபூதங்களாகி தாவரணங்களாகி பல பல ஜீவனாகி மனிதனாகி 
பலபலம் மனித உடலை கடந்து கடந்து இன்னைக்கு இந்த உடலை எடுத்திருக்கு இந்த ஆன்மா ஆன்மாவுக்கு வயது உண்டா அப்ப எங்க அம்மாவை என்ன பேசுறாங்க இல்ல சரி எங்க அம்மாவுக்கு உரிமை இல்லை நான் அவங்க மகன் அதிகாரம் செலுத்துவதற்கு உரிமை இல்லை ஏன் மகன் என்று உரிமை பாராட்டுவதற்கு அதிகாரம் இல்லை அப்கோர்ஸ் உன் மகன் தான் ஆனால் அதிகாரம் இல்லை உரிமை இல்லை யூ ஹவ் நோ ரைட் டு கிளைம் கீதையினுடைய உச்ச உபதேசமே நத்திங் இஸ் யுவர்ஸ் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இந்த கீதாச்சாரம்னு ஒரு கேலண்டர் போட்டு கொடுக்குறாரு ஏன் அழுகிறாய் எதை இழந்தாய் அழுவதற்கு எதை கொண்டு வந்தாய் இழப்பதற்கு நீ வைத்திருப்பதெல்லாம் இங்கிருந்து எடுத்தது இன்றைக்கு இது ஒன்னுடையது நேற்று வேறொருடையதாக இருந்தது நாளை மற்றொருடையதாக மாறப்போகிறது இது இயற்கை நீதி நத்திங் இஸ் இன்னைக்கு நைட்டு இன்னைக்கு படுக்கும் போது நான் சொல்றேன் ஆமா எதுவும் என்னுடையது இல்லை என்ற ஒரு உண்மையை நீங்கள் சிந்தித்து புரிவீர்களே ஆனால் நாளை காலையில ஒரு புதிய குழந்தை மாதிரி நீங்க பிறத்தீங்க அதுக்கு பிறகு உங்க மருமகளையோ மகனையோ மாமனாரையோ யாரையும் அதிகாரம் செலுத்த மாட்டீங்க இந்த உடல் கூட என்னுடையது இல்லையே உங்க உடல் உங்களுதான் இந்த உடல் நான் உருவாக்கினேன்னா நான் வளர்த்தேன்னா நான் ஒண்ணு செய்யல நான் பிறந்ததே எனக்கு தெரியாது நாலு வயசு அஞ்சு வயசு வளர்ந்ததும் தெரியாது அதுக்கப்புறம் தான் நான் சாப்பிட சாப்பிட வளர்றேன் அப்ப நானா வளர்கிற உடலாக வளர்கிறது எது இட்லி சாம்பார் சட்னி நான் ஒண்ணுமே செய்யல இந்த உடல் தோன்றுவதற்கும் வளர்வதற்கும் இன்று இயங்கி கொண்டு வாழ்த்து கொண்டிருப்பதற்கும் நான் என்ன செஞ்சேன் கொஞ்சம் ஒரு குடி சோறை தான் அள்ளிப்பேன் இது எல்லாம் காரணம் அப்படி இருக்கிற இந்த உடலே என்னுடைய தெரியல ஏன்னா நான் உருவாக்கல அப்படி இருக்கும்போது இந்த உடல் உருவாக்கிய மற்றவை எல்லாம் எப்படி என்னுடையது இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு இவ்வளவும் சொன்ன பிறகு இந்த அர்ஜுனன் இருக்கா கெஞ்சுவா கிருஷ்ணன் கண்ணா கிருஷ்ணா பரமாத்மா பர பரம்பொருளே எதுவும் என்னுடையது இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு மனசுக்கு சாந்தி வரல உண்மையில் எதுதான் என்னுடைய சில டைம்ல வீட்டுல கேட்கும் அம்மா எனக்கு அது இருக்கு ஒண்ணும் இல்லம்மா ஸ்வீட் இல்ல பண்டம் இல்ல ஒண்ணு இல்ல அம்மா ஏதாவது கொடுமானா கடைசியில வழி இல்லாம ஒரு துண்டு கருப்புட்டி கருப்பு அது கேட்கறது சாக்லேட்டும் ஐஸ்கிரீம் இல்லடா இப்ப கருப்பி அந்த கருப்பியாவது தாமான்னு கேட்குது பாரு அது மாதிரி அர்ஜுனன் குழந்த மாதிரி கிருஷ்ணன் கேட்கிறான் உண்மையில் எதுதான் என்னுடைய அப்ப சொல்லுவான் கிருஷ் அர்ஜுனா நீங்களும் கவனிக்கிறோம் நீங்க எல்லாரும் இப்ப அர்ஜுனன் நான் கிருஷ்ணன் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்றான் உன்னுடைய பிறப்பிலும் உனது இறப்பிலும் எது உன்னோடு பயணிக்கிறது அது மட்டுமே உன்னுடையது அது மட்டுமே நீயும் கூட போஸ் நீயும் அதுதான் உன்னுடையதும் அதுதான் எது ஆன்மாதான் பிறந்தது ஆன்மாதான் உடல் விட்டு போவது அப்ப ஆன்மாதான் நான் ஆன்மாதான் என்னுடையது அப்படியானால் நீங்கள் உங்களுடையதையும் உன்னையும் நீங்கள் அறிய வேண்டுமானால் ஆத்ம உணர்வு வேண்டும் அந்த ஆத்ம உணர்வு தான் கடவுள் த ரியலைசேஷன் ஆஃப் சோல் அல்டிமேட் ரியாலிட்டி இஸ் காட் கேட்ச் பண்றீங்களா இப்போ இந்த இடத்துக்கு நீங்க வரணும்னு சொன்னா உங்களை நீங்க பக்குவப்படுத்தணும் இந்த உலகாயுத வாழ்க்கையில சில தியாகங்கள் பண்ணணும் மகிழ்ச்சி அதை ஒரே வாஷ் ஒரே சென்டென்ஸ்ல சொல்லிட்டேன் நீ விட வேண்டியதெல்லாம் விட்டு விட்டால் பெற வேண்டியது அங்கே இருப்பதை பார்க்கலாம் பெற வேண்டியது என்ன முழுமை விட வேண்டியது என்ன சிறுமை நம்மிடம் எவ்வளவு சிறுமைகள் இருக்கு எதெல்லாம் என்னுடையதுன்னு சொல்றேனோ அதெல்லாம் சிறுமை என் மதம் எனக்கு சிறுமை பாருங்க மதத்தை வச்சு உங்களை அடிக்கிறேன் நான் நான் இந்த மதம்னு பெருமையா சொல்லுங்கிறானே அது சிறுமை பெருமைப்படுத்து அங்கே ஒன்றும் இல்லை என் ஜாதி என் மொழி சொல்றாங்கல்ல என் மொழி என் தேசம் என் குடும்பம் என் பதவி என் கல்வி எத்தனை எனதுகள் போடுற அத்தனையும் சிறுமைகள் ஃபிராக்ஷனல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் மகிழ்ச்சி சொல்றார் நீ விட வேண்டியதெல்லாம் விட்டு விட்டார் உன் மதத்தை விடு நான் இன்ன மதம் என்று சொல்லாத யாதும் ஊரே யாவது கேள்வி மத கடந்து சிந்தனை செய் மதம் உன்னை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது ஒரு கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது நீ அந்த கட்டை உடைத்து விட்டு 
வெளியே வா ஜாதி உன்னை கட்டுப்படுத்துகிறது எதெல்லாம் உன்னை அடிமைப்படுத்துகிறதோ கட்டி வைத்துக்கிறதோ அத்தனை வெட்டி விட்டு வெளியே வா நீ அடைய வேண்டிய பேரை பெறலாம் இத மகிழ்ச்சி மட்டும் சொல்லல வள்ளுவனார் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு வந்து ஒரு அழகான பாடல் சொல்ற யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இளன் என்று துறவு என்ற அதிகாரத்துல முதல் பாட்டு ஆழமான கொள் யாதனின் யாதனின் ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் பண்றதுனால யாதனின் யாதனின் அது மதமா இருந்தாலும் சரி ஜாதியா இருந்தாலும் சரி கோடி பணம் உனக்கு தந்தாலும் சரி அதெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டுதல் வேண்டாமை இவ்வளவுனால எதெல்லாம் வேணும் வேணும்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் ஆன்மா மட்டும் வேணும் ஒன்லி காட் எக்ஸிஸ்ட் யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் அது தூங்கி தூரப்பட சொல்லல அந்த மனச தூரப்பட மனம் இது என்னுடையதுன்னு சொல்லல அது ஒன்னுடையது அல்ல நம்முடையது அல்லது இறைவனுடையது அப்ப யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் அதான் எதுவும் என்னுடையது என்று நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லாம நோதல் தவத்துல ஆழ்ந்து போனா அதனின் அதனின் இளன் எதெல்லாம் உன்னை முழுமை அடைவிடாம தடுத்ததோ அதெல்லாம் இப்ப ஒண்ணு இல்லை நோ அப்செக்ஷன் இஸ் தே த ரூட் இஸ் டோட்டலி கிளியர் மகான் ஞானிகள் எல்லாம் அற்புதமா சிந்திருக்காங்க அன்பர்களே கடவுளை காண முடியுமா இப்ப சொல்லுங்க கண்டுகொண்டே முயற்சி தேவையில்லை செயல் தேவையில்லை இது எல்லாத்தையும் விட்டுருது லீவ் த மைண்ட் எப்ப நீங்க மைண்ட விடுறீங்களோ தேட் மோமெண்ட் யூ கேன் ஃபீல் வாட் இஸ் காட் வென் தேர் இஸ் நோ மைண்ட் காட் வில் பி தேர் இந்த மனதை எப்படி விடுவது மகிழ்ச்சி எல்லாம் சொன்னாங்க துறவு என்றால் மனத்துறவே துறவு எல்லாம் என்னுடையதுங்கிற மனசு இருக்க அதை துறவு மனம் காலியாக எம்டி மைண்ட் தட் எம்டினஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹோல்னஸ் ஆஃப் தி பேக்ஷன் ஸோ அன்பர்களே நான் மேற்கொண்டு சொல்ல விரும்புகிற போதும் சொன்னதை தான் சொல்லணும் இனி நீங்க சிந்திக்க எந்த வித ஆர்கியூமெண்டும் இல்லாத வித்தவுட் எனி பிரிஜிடியூசஸ் முன் கருத்து இல்லாத ஏன்னா இறைவனை பற்றி பல முன் கருத்துக்கள் எல்லாருக்கும் மனசுலயும் இருக்கு தப்பு சொல்ல அது இருக்கட்டும் அது அப்புறம் பார்ப்போம் முதல்ல இறைவன் வந்து பின்னத்துல இருக்க முடியுமா முழுமையா இருக்க இறைவன் மட்டுமே என்று சொல்லக்கூடிய வாக்கியம் நல்லா இருக்குதா இறைவன் ஒருவனே என்று சொல்லக்கூடிய வாக்கியம் நல்லா இருக்குதா ரெண்டுலயும் சொல்லுங்க மறுக்க முடியுமா இப்போ அப்ப இறைவன் மட்டுமே என்று சொன்னா எல்லாம் தெய்வம் என்று சொன்னா நான் காண்பது தெய்வம் காண்பவனாகிய நான் தெய்வம் காணுதல் என்ற நிகழ்வும் தெய்வம் இதுக்கு மேல நான் என்ன சொன்னோம் நிறுத்தி கொள்றேன் இனி ஏதாவது இதுக்கு மேல உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கேளுங்க ஐ வி ட்ரை பாடு வாழ்ஷவையகம் வாழ்ஷவையகம் வாழ்ஷ வளமுடன் மிகவும் ஒரு அற்புதமான சிந்தனை ஐயா அவர்கள் நமக்கு ஆழமாக இன்னைக்கு தூண்டியிருக்காங்க ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல பழைய முறை நமக்கு இந்த சிந்தனை கொடுத்தாலும் இன்று அவர்கள் கொடுத்த உரை நிச்சயமாக ஒரு தாக்கத்தை நமக்குள் ஏற்படுத்தி இருக்கும் நம்முடைய எல்லா துன்பத்திற்கும் காரணமான விஷயத்தை மிக அற்புதமாக எதுவுமே எனது அல்ல என்ற ஒரு உயர்ந்த ஞானத்தை ஐயா அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் பார்க்கின்ற அனைத்துமே இறைவன்தான் என்ற பக்தி மார்க்கம் ஞான மார்க்கத்தினுடைய நிலைப்பாடுகளையும் மிக சிறப்பாக விளக்கிய ஐயா அவர்களை நாம் வாழ்த்தி மகிழ்வோம் ஞான ரிஷி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஞான ரிஷி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஞான ரிஷி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்கள் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களை ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு ஒரு ரெண்டு மூணு அன்பர்கள் கன்னியாகுமரி 